tất cả các bạn, mình là Huyền Cơ, mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mới lên đại học thì chúng mình đã làm một cái thứ gọi là tiểu luận và mình rất là hoang mang, không biết tiểu luận là như thế nào và có những cái lưu ý gì trong quá trình làm chúng. À, và sau một năm thì khi đã quen dần với việc làm tiểu luận thì mình sẽ ra video này để cho các bạn được biết tiểu luận là gì và những lưu ý trong quá trình làm tiểu luận nhé. Khi mở cấp 3 thì chúng ta thường là một thứ gọi là tập làm văn và thể loại văn nghị luận với chiều dài là khoảng nhiều nhất khi mà thi trung học phổ thông quốc gia đây thì có bạn là 14 trang đúng không? Thì khi mà làm tiểu luận chúng ta sẽ có độ dài từ 15 tới 30 trang tùy theo nhu cầu và yêu cầu của thầy cô và tụi mình sẽ làm theo nhóm chứ không có làm một mình. Do đó thì mỗi người chia ra vài trang thì vẫn ok và chúng mình sẽ phân tích một cái vấn đề cụ thể do thầy cô đưa ra. Và thường thường cái tiểu luận này nó sẽ gồm 3 phần Thứ nhất là khái quát cái vấn đề đó Thứ hai là nội dung chính của cái vấn đề đó như thế nào Và thứ ba là liên hệ thực tiễn và đưa ra giải pháp trong cái xã hội hiện nay Nhưng mà đôi khi thì cái tiểu luận cũng chỉ gồm hai phần thôi Là đi sâu vào cái vấn đề của cái chủ đề đó và liên hệ thực tiễn Và thông thường thì cuốn tiểu luận sẽ được nộp song song với lúc mà chúng ta thuyết trình Vì vậy là tùy vào cái thời gian thuyết trình như thế nào mà chúng ta sẽ làm một cái cuốn tiểu luận nó dày hoặc là nó ít Ví dụ một số chủ đề cụ thể cho cái cuốn tiểu luận là à, vai trò của đảng trong cuộc cách mạng tháng 8 nè, vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng tháng 8 hay là vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hoặc là các cái vấn đề khác mà thầy cô sẽ đưa ra à, cho từng nhóm và từng nhóm nó sẽ làm trong thời gian là từ à, 2 tuần, 3 tuần hoặc là thậm chí là hơn nữa. Khi làm tiểu luận xong thì tụi mình sẽ làm thành một cái file có đầy đủ bìa à, tất cả các trang, tài liệu tham khảo, đóng cuốn lại để mà nộp cho thầy cô. Vậy thì hình thức của cái cuốn tiểu luận này nó như thế nào? Vào cái trang đầu tiên là cái trang bìa thì chúng ta phải có logo trường nè, phải có bộ giáo dục và đào tạo, khoa, trường, rồi tên cái thành viên trong nhóm, tên đề tài, ngày tháng năm. Nếu như mà bạn nào đã học môn tinh học đại cương thì chúng ta sẽ biết cách làm tiểu luận như thế nào. Nhưng mà nếu chưa thì mình sẽ gợi ý đây là một cái mẫu bìa tiểu luận mà nhóm mình đã làm xuyên suốt từ năm nhất sang năm 2. Tiếp theo cái bìa là cái mục lục. Và cái mục lục này nó sẽ chia thành từng chương, chương 1, chương 2, rồi bên trong chương thì sẽ có là 1.1, 1.2, rồi dưới 1.1 là 1.1.1, 1.1.2. Đó thì nó sẽ chia như vậy. Khi mà các bạn không biết là mình sẽ đánh số 1 là mã hay là số 1 thì các bạn có thể lật cái cuốn giáo trình của mình ra để mà tham khảo xem là trường sẽ làm cái mục lục như thế nào. Một lưu ý cho các bạn khi mà làm cái mục lục này á, nếu mà chúng ta chỉ có chương 1.1, 2.1, 3.1 mà à, thỉnh thoảng thì chỉ trong một cái cái mục hai đó thì mới có 2.1.1, 2.1.2 thì chúng ta không nên để đó vào phần mục lục và chúng ta hoàn toàn phải làm mục lục này tự động nha chứ không có đánh từng chữ rồi chấm 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 bằng tay thì như vậy nó sẽ không đúng hình thức và khi mà in ra nó cũng sẽ không đẹp và uh, nếu mà gửi file cho thầy cô á thì thầy cô sẽ không có nắm bắt được nội dung cũng như là nếu mà mình sửa nội dung bên trong thì nó sẽ không có update cái mục lục đó lên cho mình và một lưu ý trong cái mục lục này nữa là chúng ta sẽ in đậm cái tên chương còn bên trong là 1.1 hay 2.1 thì chúng ta sẽ in thường. Tiếp theo là phần nội dung bên trong. Phần nội dung bên trong thì chúng ta sẽ trình bày bình thường thôi. Có thuộc lề hàng đầu tiên, căn lề, căn trên, căn dưới, trái phải. Thì chúng ta nên hỏi kỹ thầy cô căn bao nhiêu sẽ được. Lưu ý khi mà làm nội dung là chúng ta cần phải có footnote nha. Đây là một điều rất quan trọng và điểm rất là cao trong cái cuốn tiểu luận này đó. Footnote chính là một cái trích dẫn. Tức là khi mà bạn trích dẫn một cái câu nói của bác Hồ trong... À, văn kiện của đảng hay trong đại hội đại biểu gì đó thì chúng ta sẽ tô cái phút nó đó và bấm vào một reference chọn insert phút nó thì nó sẽ à, cập nhật cái phút nó ở cuối trang và chúng ta sẽ viết cái phút nó về cái nguồn của cái tài liệu đó như thế nào à, về cách mà viết phút nó thì chúng ta có thể lên google và search sau khi mà phút nó xong thì tất cả những cái tài liệu đó chúng ta sẽ đem xuống phần tài liệu tham khảo ví dụ như là trong cái văn kiện đảng chúng ta sử dụng À, từ trang 21 tới trang 23, rồi tới câu kế tiếp thì chúng ta làm từ trang 25 tới trang 26. Thì tới phần tài liệu tham khảo mình chỉ ghi là văn kiện đảng thôi. Lần thứ mấy thôi chứ mình không có ghi số trang cụ thể như thế nào nha. Trong phần nội dung thì chúng ta cần phải đánh số trang. Và mình đánh số trang từ cái trang lời mở đầu tới cái trang cuối cùng là tài liệu tham khảo. Và không đánh trang ở một lục cũng như là trang ở cái bìa nha. Và mình ở đây mình chỉ nêu những cái lưu ý. Còn cái cách thức thì chỉ các bạn sẽ tự học nha. Những cái phần mà trích dẫn câu nói của người này người kia thì đòi hỏi chúng ta phải in nghiêng à, Giống như là mình trích dẫn luật điều 41 hay điều 42 gì đó của bộ luật dân sự 2015 Thì chúng ta cần phải in nghiêng cái điều đó trong dấu ngoặc kép Trong phần nội dung thì nó sẽ có 3 phần Đầu tiên là lời mở đầu, ti
Đầu tiên là lời mở đầu thì lời mở đầu sẽ gồm 5 phần. Và tiếp theo là nội dung thì chúng ta sẽ phân tích nội dung mà cái đề tài đó đưa ra và cuối cùng là đưa ra kết luận. Thì kết luận đó sẽ là nhấn vào trọng tâm những cái vấn đề then chốt mà cái nội mà cái đề tài các bạn muốn truyền tải là như thế nào và cái giải pháp đưa ra là như thế nào. Sau khi làm xong phần nội dung thì chúng ta sẽ đến phần tài liệu tham khảo. Như mình đã nói ở khi trước thì tài liệu tham khảo ở cái phần phút nó các bạn đã dẫn các tài liệu tham khảo gì thì ở phần à, tài liệu tham khảo chúng ta sẽ ghi tên cái đề tài đó ra và cái phần tài liệu tham khảo này nó cũng sẽ chia ra làm hai mục là các cái tài liệu là các cái bài viết hay là giáo trình và bộ luật thì sẽ làm chung ở phần ở trên và tiếp theo là tài liệu tham khảo của à, trên mạng trên internet thì sẽ làm phần ở dưới để làm một cái tiểu luận thì đầu tiên nhóm trưởng sẽ làm một cái mục lục về đề tài mà các bạn nghiên cứu khi mà làm đề cương đề tài thì mình hãy à, lên mạng và đọc tất cả các thông tin bài viết về cái đề tài đó và sau đó hình dung trong đầu mình một cái bố cục cụ thể và ghi ra sau khi mình ghi xong thì mình recommend cho các bạn là các bạn nên lên trên họ giảng viên của mình là cái bố cục cái đề cương đề tài của mình như thế đã hợp lý hay chưa nếu chưa thì nhờ thầy cô của mình sửa lại giúp cho mình à, nhận xét giúp cho mình là nó chưa hợp lý ở chỗ nào và cần phải chỉnh sửa thêm bớt ở chỗ nào à, hồi năm nhất thì mình rất hay lên hỏi thầy cô cái đề cương đề tài của mình như vậy là ổn áp hay chưa có cần phải chỉnh sửa gì hay không và nhận được rất là nhiều những cái lời nhận xét góp ý có ích từ thầy cô và từ đó chúng mình sẽ học hỏi và phát triển thêm do đó thì các bạn đừng ngần ngại mà gửi mail hay là lên hỏi trực tiếp thầy cô nha sau đây là tất cả những thông tin và lưu ý mà mình đã khái quát được trong cái việc làm tiểu luận của mình đặc biệt là trong ngành luật mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn và giúp các bạn hiểu thêm về việc làm tiểu luận trên đại học nha mình là huyền cơ nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.